Now, before elaborating the term equilibrium in terms of chemistry, let's have a look on some important point for chemistry. You know, chemistry is all about chemical reaction. Chemical reaction involves two substances. Number one, reactant. Number two is product. What is reactant? But a reactant, those substances which any reaction ko initiate karwa de, किसी भी रिएक्शन को इनिशिएट करवा दें उसको क्या कहते हैं रिएक्टेंट कहते हैं ये कंबाइंड सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं ये एक एक सब्सटेंस भी हो सकता है जो कि बाद में डीकंपोज होकर दो नए प्रोडक्ट बना दे ये दो भी हो सकते हैं जो कि कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट बना दे ये सब बेस करता है आपके रिएक्शंस के ऊपर ठीक है सो द रिएक्टेंट इज अ इनिशिएटिव पॉइंट्स ऑफ सम रिएक्शन नाउ व्हाट इज प्रोडक्ट फॉर्म सब्सटेंसेस जो कि एट द एंड अगर आप इस इक्वेशन में देखें तो एट द एंड जो आपके पास एक फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है कोई भी हो सकता है वो किसी भी इक्वेशन का एंड प्रोडक्ट फाइनल ऑब्जर्वेशन उसको हम क्या कहते हैं प्रोडक्ट ठीक है वो एक भी हो सकता है वो दो भी हो सकते हैं कंबिनेशन और डीकंपोजिशन दोनों फिनोमिनास को फॉलो अप करके एक रिएक्शन प्रोसीड करता है नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन एग्जांपल दिस इज द एग्जांपल ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ वाटर यहां पे आपने देखना है आपके पास एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन गैस का एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन गैस का ये दोनों किस तरह एक्ट कर रहे हैं ये दोनों आपके पास एक्ट कर रहे हैं एज अ रिएक्टेंट किस तरह एक्ट कर रहे हैं एज अ रिएक्टेंट ठीक है ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनियम कैटलिस्ट एंड हीट ये बात हमेशा याद रखनी है रिएक्शन हमेशा कंडीशन बेस होते हैं हर रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए एक स्पेसिफिक एनवायरमेंट स्पेसिफिक कंडीशंस चाहिए होते हैं आपकी कोई भी नेचुरल एक्टिविटी आप देख लो उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक एनवायरमेंट स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए होती है ऐसा नहीं होता कि आप लोग घरों में स्कूल का एनवायरमेंट बना लें और स्कूल में घरों का एनवायरमेंट बना लें यही तरीका होता है बेटा कि आप लोग चीजों को लेके चले उस तरीके से जिस तरीके से उनकी कंडीशन को बेस होता है अब अगर आप दोबारा से अपने एग्जाम्पल पे आते हैं हाइड्रोजन जब आपके ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनियम और हीट करेंगे हम उसको तो हमारे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल बन जाएगा विच इज इन फॉर्म ऑफ लिक्विड दोनों हमारे पास रिएक्टेंट किस फॉर्म में थे गैस फॉर्म में थे स्मॉल जी रिप्रेजेंट द गैस स्टेट एंड लीक आर एल रिप्रेजेंट द लिक्विड स्टेट इन दोनों ने जब आपस में रिएक्शन किया वाटर का मॉलिक्यूल बन गया अब ये आपके पास एक कंप्लीट रिएक्शन है कंप्लीट रिएक्शन क्या होता है बेटा जिसमें रिएक्टेंट कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में किसमें प्रोडक्ट में अब ये क्या होता है ऐसा नहीं होगा कि इसी ही कंडीशन को फॉलोअप करते हुए वाटर के मॉलिक्यूल दोबारा से ब्रेकडाउन हो जाए दोनों गैसेस में ये इम्पॉसिबल है बिकॉज दिस इज अ कंप्लीट रिएक्शन आप लोग कभी ऑब्जर्व करें ऐसा भी नहीं होता कि आप लोग देखें कि जग के अंदर पानी पड़ा हुआ है आप उसको जब ग्लास में ट्रांसफर करें तो सारे ऑक्सीजन इस पॉइंट पर रह जाए और यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन आ जाए ये इम्पॉसिबल है ये चीज पॉसिबल हो ही नहीं सकती है क्योंकि इसकी ब्रेकेज के लिए आपको अलग कैटलिस्ट अलग इन्वायरमेंट अलग टेम्परेचर देना पड़ेगा दिस इज अ कंप्लीट रिएक्शन Now, if we move on to the reactions, what kind of a reaction we see, we observe in nature? हमारे पास nature में बेटा दो तरह के reactions होते हैं Number वन is irreversible reaction, number टू is reversible reaction. इनके name से ही आपको पता लग रहा है वो reaction जो complete product दे दें जैसे आपके पास water की example अभी हमने देखी उसको कहेंगे irreversible reaction. और एक होता है reversible reaction. Reversible reaction वो होते हैं जिसमें आपके पास product दोबारा से combine करके रिएक्टेंट भी बना देते हैं इसको एलेबोरेट करते हैं हम फर्दर लेक्चर में रिवर्सिबल रिएक्शन में हम लोग दो तरह के रिएक्शंस देखते हैं फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन और इन दोनों के डिफ्रेंसिएशन को देखने के लिए हमें प्रॉपरली कंडीशंस को देखना पड़ता है